Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Pasar Mula Syariah Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi di IG Live uh, Kesayangan kita ya insya Allah ya <laughs> IG Live Pasar Mula Syariah uh, Bersama saya hari uh, di program Kurma Ajwa Kuliah Ramadan MT Bertanya Aneh Menjawab Nah untuk menjawabnya kita sudah uh, Untuk menjawab pertanyaan teman-teman nih Kita sudah uh, apa namanya mengundang narasumber yang insya Allah sudah ahli di bidangnya dan Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan ini dan kalau sudah di penghujung bulan suci ini biasanya nih perasaan bercampur aduk ya teman-teman ya antara sedih senang gitu ya senang karena mungkin kita sudah semakin dekat dengan hari kemenangan insya Allah di 10 hari terakhir ini kita maksimalkan ibadah untuk memperoleh maafirah dan ampunan ya insya Allah, insya Allah teman-teman ya tapi sedih juga ya sedih juga karena eh, ternyata Ramadan ini cepat sekali berlalu ya eh, apa namanya akan meninggalkan kita gitu ya eh, mungkin diantara teman-teman termasuk saya juga gitu ya belum apa ngerasa belum belum apa ya belum maksimal dalam ibadah seperti itu ya mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi ya teman-temannya di Ramadan Uh, tahun berikutnya, amin ya Rabbal Alamin. Uh, apa namun, uh, apa ya, meskipun begitu, teman-teman ya, uh, kita juga berharap ya di Ramadan ini menjadi istilahnya titik tolak buat, buat kita ya, uh, menjadi istilahnya momentum hijrah ya, katanya kalau lagi uh, trennya sekarang ya. Uh, semoga bisa menjadi momentum hijrah sehingga kita uh, bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke okay, berbicara tentang hijrah ya teman-teman ya uh, Hijrah ini kan memang banyak aspek yang harus kita ubah ya Baik dari sisi uh, ibadah, kemudian akhlak, kemudian muamalah ya Termasuk salah satunya ketika kita berinvestasi ya teman ya uh, Mulailah kita menggunakan produk-produk investasi yang sesuai dengan syariah Itu ya teman-teman Dan untuk ketika kita memilih produk keuangan juga gitu uh, Kita usahakan kita pilih produk-produk yang syariah Insya Allah ya teman-teman ya Ya meskipun memang uh, masih banyak uh, pendapat ya uh, Apa namanya istilahnya uh, saling pen- Silang pendapat di antara beberapa ulama mungkin ya Tapi uh, ter- terkait uh, keuangan syariah itu sendiri ya Tapi ya uh, kita mengikuti di sini fatwa dari DSN MUI ya Kenapa? Karena uh, DSN MUI ini atau e, lembaga MUI ini sendiri merupakan lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra yang mitra untuk mitra pemerintah untuk menerbitkan fatwa sehingga fatwa-fatwa dari DSN MUI itu sendiri bisa istilahnya diejawantahkan bisa dilegalkan gitu ya bisa mengikat bagi warga negara warga negara seperti kita dengan apa dengan e, diadopsi di peraturan perundang-undangan termasuk di perundang-undangan terkait keuangan syariah. Oke okay, baik teman-teman Kalau kita uh, selama ini selalu berdiskusi ya yang namanya uh, mungkin pasar modal syariah ya Baik itu saham syariah, uh, reksadana syariah, suku gitu ya Yang produk-produknya sendiri termasuk uh, dalam uh, produk <coughs> di pasar modal yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK uh, Tapi tidak dapat kita pungkiri ya banyak juga uh, alternatif-alternatif investasi di luar pasar modal yang memang pengaturan dan pengawasannya itu di luar pengaturan OJK atau tersisa keuangan nah seperti misalnya yang akan kita bahas pada sore ini ya teman-teman ya nah sore ini kita akan membahas terkait investasi di crypto aset nah halal atau haram enggak sih gitu <laughs> halal atau haram sih berinvestasi di crypto aset Nah, investasi kripto aset sendiri ini uh, diawasi oleh Badan Pengawas uh, Perdagangan Berjangka Komoditi ya, kalau nggak salah Bapakti, uh, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia gitu. Jadi pengawasannya ini bukan di OJK ya teman-teman ya, bukan di Otoritas Jasa Keuangan, tapi dia ada di Bapakti, di uh, Kementerian Perdagangan, seperti itu. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah mengundang satu narasumber, yang insya Allah sangat kompeten uh, di bidangnya ya uh, beliau merupakan salah seorang dari anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
di mana beliau juga merupakan seorang pengajar uh, di Win Syarif Hidayatullah uh, yaitu Ustadz Azharuddin Latif MAGMH. Nah, nanti bagi sobat yang mungkin ada pertanyaan ya terkait crypto aset karena ini uh, isunya masih sangat hype ya teman-teman ya. Uh, pros konsnya juga masih sangat uh, kenceng ya. Jadi nanti uh, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom chat ya teman-teman. Oke, kita undang langsung saja teman-teman ya Ustadz Azhar. Teman-teman, tadi dapat kabar dari Ustadz Azhar juga di sana sedang hujan mas katanya. <laughs> Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kedengaran? Alhamdulillah. Terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah terdengar baik Ustaz. Bukan kedengaran hujannya kan? Ah, insya Allah terdengar jelas Ustaz suaranya Ustaz. Mengalahkan hujan yeah. dan petir sore ini kan? Amin amin ya Allah. Baik Ustaz Azhar, gimana kabarnya di puasa yang ke-24 ya Ustaz ya kalau nggak salah hari ini ya? Iya yeah, Alhamdulillah Mas Ari. Bagaimana puasanya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Kita selalu menunggu Ustaz di sini Ustaz <laughs> di gelap <Gilaf> ini. <laughs> Alhamdulillah kita bisa menghadirkan Ustaz lagi di sini teman-teman. Uh, Ustaz Azhar ini uh, apa merupakan anggota dari uh, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan beliau merupakan ketua da, ketua DSN Institute uh, DSN Institute ya Ustaz ya. Betul Ustaz. Iya, yeah. DSN MUI yeah. Institute DSN MUI Institute dan uh, memang kegiatannya sangat padat di DSN MUI Institute ini sangat gencar melakukan uh, sosialisasi khususnya terkait fikih muamalah ya Ustaz ya. Saya sempat ini Ustaz uh, sempat beberapa kali mengikuti pesantrennya Ustaz pesantren virtual muamalah. Pesantren virtual pertama kali di Indonesia yang pakai Zoom. <laughs> Masya Allah. Dan Jadi, memang robot Ramadan ini mas. Ya, itu, hmm. itu sebelum adanya COVID, Mas. Jadi tahun 2019, kita sudah mulai uh, kajian-kajian secara online, Mas. Jadi Alhamdulillah begitu COVID membawa berkah, pesertanya semakin banyak karena Zoom itu familiar. Gitu. Dan memang semakin gencar ya saat Ramadan ini. Biasanya seminggu sekali, sekarang tiap hari nih kayaknya, tiap malam nih, habis terawih. Iya, <laughs> iya. Ya. <laughs> untuk pelatih ini, Mas, untuk kajian kitab kuning ya, tentang dasar-dasar ya. kemu amalah. Silahkan, dasar teman-teman semua, amalah. sahabat-sahabat semua yang berminat bisa bergabung di Youtube DSN MUI Institute atau Pesantren Luhur Virtual Muamalah Malia. Silahkan, kalau mau belajar, di situ banyak materi-materi yang bisa dikaji, Mas. Ya, insya Allah teman-teman silahkan kalau ada yang mau daftar ya, Ustaz ya. Ini terbuka untuk umum kan, Ustaz ya? Betul, tanpa dipungut biaya Ya, Alhamdulillah Masya Allah Ustaz Ya, uh, Ustaz mungkin uh, Untuk biasanya ya Biasanya kalau kita mengundang Ustaz di sini nih, Kita ngomongin terkait pasar modal syariah Ya Ustaz ya, gitu ya hmm. <laughs> Tapi nih Ustaz nih Kita nggak bisa pungkirin Ustaz Kalau misalnya memang instrumen investasi Di Indonesia sekarang nggak uh, cuma di pasar modal aja gitu ya termasuk salah satunya yeah. di bursa ya di bursa berjangka. Nah salah satunya ini yang sekarang sedang hype ya Ustadz ya itu mengenai aset kripto Ustadz. Mm-hmm. Ada yang namanya aset kripto ya. Dan marak masyarakat saat ini e, mengoleksi yang namanya aset kripto itu sendiri gitu. Nah sebenarnya yeah. Ustadz nih kita mau kita mulai diskusinya Ustadz nggak apa-apa ya Ustadz ya. <laughs> sambil yeah, teman-teman yeah, yeah. ya sambil teman-teman e, apa namanya mengetikkan pertanyaannya di kolom chat silakan. Nah, sebenarnya Ustaz bagaimana sih hukum kepemilikan aset kripto itu sendiri dalam perspektif syariah Ustaz? Iya, yeah. jadi aset kripto atau juga sering kita dengar istilah cryptocurrency itu kan persoalan kontemporer, Mas ya. Yang kalau kita rujuk dalam Al-Quran, As-Sunnah, istihad-istihad ulama klasik, tentu kita tidak akan menemukan istilah tersebut. Ya, artinya memang secara hukum syariah sebelum ya munculnya cryptocurrency ya 
Jadi yang kita tahu kan sejak tahun 2009 ya, dengan kemunculan ya, Bitcoin yang katanya dibuat oleh seseorang yang namanya juga nggak jelas sama seka- sampai sekarang, yang ada itu samaran <laughs> namanya Satoshi Nama Nakamoto. 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 Ya. Nah, jadi sebelum tahun 2009, istilah itu kan belum familiar ya di antara kita. Yang kita tahu ya uang elektronik yang itu berbeda dengan cryptocurrency. Yang cryptocurrency ya mudahnya kan sebagai uang digital yang bisa digunakan untuk transaksi mas ya tanpa melewati pihak ketiga. Kalau uang elektronik kan ada pihak ketiga penerbit nih mas ya. Kalau ini ya, tanpa betul. melalui pihak ketiga. Dan yang menariknya yang tadi uh, mas Arif uh, sampaikan ternyata saat ini banyak yang berinvestasi di cryptocurrency ini mas diantaranya hmm. di Indonesia juga sudah uh, sudah dideklar ya kalau nggak salah dari tahun 2019 mas nah pertanyaannya bagaimana uh, aset cryptocurrency ini dalam perspektif syariah tadi saya katakan di awal bahwa cryptocurrency adalah persoalan baru kalau dalam bahasa syariah adalah persoalan istihadi jadi ulama merespon uh, problem kontemporer, persoalan kontemporer terkait uang digital yang kita kenal dengan cryptocurrency yang jumlahnya sekarang banyak, tidak hanya Bitcoin. Ya kan? nah, yeah. Bagaimana ulama melihat itu? Nah, saat ini, Mas, sepengetahuan saya dari bacaan-bacaan yang bisa saya akses, pendapat-pendapat ulama di Timur Tengah, terutama yang saat ini sudah banyak sekali, itu rata-rata berkesimpulan bahwa cryptocurrency ini adalah haram dijadikan media transaksi. Nah, nanti bisa uh, dibaca uh, misalnya di fatwa apa namanya? fatwa uh, Dul Ifta Misriyah itu ada itu. Nah. Jadi ada juga fatwa dari uh, Riasal Diniyah Turkiya. Jadi semacam MUI-nya Turki. Ada fatwa hmm. dari Darul Ifta Palestina dan banyak lagi, Mas. yang berkesimpulan bahwa aset kripto nanti baik itu sebagai currency maupun sebagai komoditi adalah sesuatu yang dilarang. Nah ini pendapat mayoritas ulama, Mas. Tapi yang menarik, Mas, yang menarik, mm-hmm. saya baca juga, ada satu tulisan ya, satu buku, uh, yang mengatakan bahwa aset kripto ini sangat berpotensi dibolehkan gitu. Mengapa? Karena prinsip dasarnya al aslu fil muamalah al ibahah ya ila ayatul dalil ala tahrimiha. Bah prinsip dasar muamalah adalah boleh. Kemudian yang membolehkan ini argumentasinya uh, aset kripto itu merupakan mal harta. Mengapa? Karena dia memiliki manfaat. Ada manfaatnya, ada nilainya. Dan yang ketiga, berdasarkan tradisi saat ini, ternyata cryptocurrency itu di beberapa negara sudah dijadikan sebagai alat tukar, selain sebagai alat investasi. Nah, atas dasar alasan itu, ada sebagian ulama membolehkan. Nah, saya pernah hmm. uh, membaca juga, tapi sempat tadi saya cari, kok nggak ketemu lagi di internet ya. Seingat saya adalah pendapat ulama Jerman gitu Jadi ulama Jerman uh, merespon ya, merespon negara Jerman yang telah membolehkan cryptocurrency ini, dia juga berpendapat bahwa cryptocurrency ini dibolehkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apakah aset kripto itu sesuai atau tidak menurut syariah? Nah, tentu saja jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, mayoritas melarang karena menilai bahwa aset kripto itu sesuatu yang horor ya. Tidak jelas, tidak pasti, asal-usulnya aja tadi nggak pasti. <laughs> Dari mana? Nah, kemudian juga sangat potensial nanti dijadikan ajang spekulasi ya, maisir atau kimar. Nah, itulah yang jadi sorotan. Dan yang utama adalah bahwa aset Kripto ini untuk dijadikan uang tentu harus memiliki persyaratan untuk menjadi uang nih mas. Nah, saya lihat persyaratan-persyaratan untuk menjadi uang ini 
e, kan ada minimal itu ada lima ya. Pertama, ya dia berfungsi sebagai unit of account ya. Kemudian medium of change, store of value, widely, commonly accepted, dan legal tender. Nah, dari syarat-syarat yang ada itu, kalau diterima oleh masyarakat, bisa jadi negara tertentu sudah menerima. Tapi legal tendernya ini, pengakuan hukum oleh negara, nah itu masih penting. Nah, mengapa? Karena sampai saat ini banyak negara-negara yang menolak kan? aset kripto ini sebagai mata uang karena berbagai alasan. Nah, saya kira itu, Mas. Oke, baik, Ustaz. Terima kasih. Uh, kalau kita lihat ya, Ustaz, fenomena di Indonesia sendiri itu kan uh, kalau Bank Sentral sendiri ya, Bank Indonesia dalam hal ini itu belum apa tidak mengakui malah ya, tidak mengakui bahwa uh, apa namanya yang namanya koin atau apa namanya aset kripto itu sendiri kalau cryptocurrency itu ya. sebagai alat tukar yang sah ya Ustadz ya. Nah, kalau misalnya eh, dengan kondisi tersebut Ustadz, nah, kita kan ada beberapa masyarakat yang memang eh, tetap memakai uang kripto sebagai alat transaksi. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Ya, gini Mas. Ini kan perspektifnya NKRI Mas ya. Perspektifnya ya. adalah NKRI. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang tentang mata uang ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2011, di situ kan jelas dan tegas ya bahwa uh, uang, ya uang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah mas. Nah, di undang-undang hmm. ini memang undang-undangnya kedaluwarsa nih ya. Tahun 2011 waktu itu sudah ada Bitcoin ya, sudah ada Bitcoin. Tapi di dalam undang-undang ini tidak mengakui Bitcoin sebagai mata uang. Nah, oleh karena itu tadi yang saya katakan di antara persyaratan sesuatu itu bisa dinilai uang, yang utama sebenarnya ini Mas diakui oleh negara. Makanya Umar bin Khattab dulu kan pernah tuh Mas ya. Umar itu pengen uh, men- uh, uang itu dibuat dari kulit unta, mas. Gitu, ya, kan? Saat. Nah, <laughs> kan? Kemudian sahabat pada protes ya, Umar, kalau nanti dibuat dari kulit unta, unta bisa habis nih untanya ini, kan? Nggak tersedia. Punah, nggak uh, uh, tersedia cukup banyak unta. Nah, akhirnya dibatalkan. Artinya apa? Kalau memang waktu itu Umar sebagai... Amirul Mukminin presiden kan yang punya otoritas menetapkan uh, kulit sebagai uang dan disetujui diterima hmm. jadi mas itu sebagai uang. Nah maksud saya hal yang sama juga Bitcoin ini. Seandainya hmm. otoritas di Indonesia mengakui Bitcoin sebagai uang bisa jadi sebagai uang. Walaupun saya pernah uh, dialog ya dengan uh, teman-teman di BI waktu itu membahas uang elektronik mas. Saya minta respon masalah Bitcoin ini. Mungkin nggak suatu saat diakui BI sebagai mata uang. Nah, ternyata BI eh, sampai hari ini belum mengakui dan BI rencananya membuat uang digital sendiri, Mas. Yang okay. di-backup dengan rupiah. Ya. Kalau sekarang uang elektronik itu kan bukan uang ya. Itu representasi dari uang. Nah, BI baru mau membuat uang digital sendiri yang bernama rupiah. nanti diakui sebagai uang minimal di wilayah NKRI ini, Mas. Jadi, itu yang uh, yang jadi masalah. Memang kalau kita lihat nih, Mas, alasan-alasan uh, BI tidak menjadikan sebagai uang banyak, ya tidak hanya uh, di Indonesia, ya di luar negeri juga yang menolak sebagai uang itu banyak. Misalnya, uh, bahwa cryptocurrency ini kan sistemnya desentralisasi, ya. Artinya tidak ya. ada otoritas yang mengatur, Mas. Maka kalau ya. tidak ada otoritas yang mengatur bagaimana pasar. Kalau pasarnya ngaco, nanti bisa mempengaruhi perekonomian Indonesia, Mas. Nah, kemudian juga eh, resikonya juga tinggi ya, tingkat spekulasinya ya, naik turunnya nilainya, ya, volatilitasnya hmm. tinggi sekali. Dan itu juga membahayakan kan perekonomian bangsa kan. Kalau kemudian eh, tinggi rendahnya nilai uang itu yang bukan dilihat dari fundamental ekonomi Indonesia misalnya, tapi semata-mata permintaan pasar internasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah alasan keamanan. Karena ternyata banyak pencucian uang, termasuk pendanaan terorisme, 
itu efektif melalui <laughs> yeah, yeah. Uh, cryptocurrency ini karena nggak ada yang ngawasin mas. Nah, oleh karena itulah sampai hari ini Indonesia belum mengakui sebagai uh, currency. Nah, seandainya nih mas, seandainya, seandainya Indonesia mengakui bahwa itu sebagai currency, jadi mas itu sebagai uang itu. Hmm, nah persoalannya betul. belum mengakui dengan berbagai pertimbangan tadi itu dan itu tidak sekali lagi tidak hanya Indonesia negara-negara yang lain juga demikian. Ya jadi masih apa istilahnya masih mengikuti pada hukum positif kita aja Ustaz ya. Jadi kalau misalnya memang belum dibolehkan ya berarti intinya apa kemaslahatannya lebih sedikit ya Ustaz ya dari penggunaan uang uang, uang digital seperti itu ya Ustaz ya. Iya, yeah, jadi kalau seandainya nih, Mas Ari punya kripto gitu ya, Bitcoin misalnya. Kemudian jual beli sama saya HP, saya jual HP, Mas Ari pakai Bitcoin. Ini kalau ketahuan pemerintah ditangkap kayak yang di Depok kemarin, Mas Transaksi pakai uang. Tapi, yeah, yeah, <laughs> tapi kalau tidak ketangkap tidak apa-apa, Mas. ya. Asal hmm. tidak disiarkan sih sebenarnya. Kalau secara pribadi-pribadi, nggak diumumkan bisa jadi tidak ada persoalan kayak transaksi dengan mas sebenarnya dari dulu udah udah berjalan kan teman-teman itu ya. tapi kemudian ketika diorganisir secara masif gitu kan nah, akhirnya kecium oleh negara wah ini mengganggu ini kan ya mengganggu hmm. apa namanya kewibawaan uang rupiah nantinya kan makanya kemudian hmm. dilarang nah itu mas baik ustad Uh, tapi Ustadz nih, uh, fenomenanya juga semakin menarik nih Karena uh, kalau BI ini, BI menurut melarang sebagai alat tukar Tapi pemerintah memfasilitasi justru Ustadz untuk uh, berinvestasi di aset kripto itu Sebagai alternatif investasi melalui perdagangan fisik aset kripto atau bursa kripto ya Ustadz ya hmm. Yang diawasi, hmm. uh, yang diatur oleh Bapak T sekarang Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz berinvestasi pada aset-aset seperti, uh, tersebut Ustadz? Iya mas, jadi sebenarnya yang kita perlu pahami mas ya Bahwa sejak hmm. tahun 2018 Kalau nggak salah waktu itu ada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 mas Tentang kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan berjangka aset kripto Kemudian ditindaklanjuti peraturan uh, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2009 mas Tentang ketentuan teknis bagaimana uh, Aset kripto itu diperdagangkan di bursa berjangka Ini mas ya Nah, ya. memang negara kita membolehkan, Mas, aset kripto ini diperdagangkan. Artinya sebagai apa? Sebagai komoditi, bukan sebagai uang. Hmm, nah, pertanyaannya, ya. mengapa negara kita membolehkan, Mas? Karena nggak dibolehkan pun sudah banyak yang bertransaksi dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah, Mas. Jadi selama ya. ini sebenarnya, ya sejak... Uh, adanya Bitcoin ya paling tidak tahun 2015 ke sinilah di Indonesia udah mulai rame. Nah, saat itu sudah banyak secara personal orang beli Bitcoin ya, kemudian transaksi barang-barang online market Bitcoin dan banyak sekali beredar. Nah, daripada tidak diatur sementara uh, transaksi ini sudah berjalan malah tidak bisa ngontrol, Mas. Nah, dengan adanya aturan ini Minimal negara mengatakan kalau Anda ingin melakukan perdagangan kripto, ini ada regulasinya, ada tempatnya, ya, ada aturannya, ikuti aturan ini. Nah, dengan cara seperti ini, maka kekhawatiran-kekhawatiran dijadikan uh, sebagai uh, instrumen untuk uh, salah satunya ya, uh, money laundering tercegah, Mas. Karena kalau nanti uh, dagang kripto ini melalui bursa berjangka, ada KYC-nya ya, now your, your customer, nah, ditanya itu uangnya dari mana. Belum lagi nanti kalau ada uh, untuk uh, pendanaan terorisme, kebaca di situ, Mas. Dan yang lebih penting lagi, Mas, Indonesia butuh duit. Hmm. Apa? Di situ ada potensi pajak, Mas. Nah, daripada tadi lepas nggak diatur, realitanya masyarakat melakukan transaksi, mendingan diatur, negara bisa ngontrol, dan negara dapat duit kan itu mas karena itu praktis diatur ini menguntungkan nah pertanyaannya mas apakah dengan diatur oleh negara perdagangan kripto ini menjadi sah dan sesuai syariah nah itu kan pertanyaannya mas ya nah, itu pertanyaannya besar ya. pertanyaan besarnya 
Nah, betul bahwa saat ini sudah diatur oleh pemerintah, sudah ada lembaganya ya, Bursa Berjangka yang memperdagangkan kripto. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah apakah perdagangan ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Begitu, Mas. Nah, yang menarik nih, Mas, menarik ada pendapat uh, Syekh Karadogi ya. Syekh Karadogi ini uh, ahli ekonomi syariah ya, ahli fikih muamalat sangat terkenal ya. Kalau seminar-seminar internasional tuh biasanya beliau ini hadir nih. di beberapa YouTube saya ngikuti itu ceramah-ceramahnya. Dia mengatakan begini Mas, ini yang menarik ini. Pada prinsipnya ini nih Mas ya. Pada prinsipnya zatnya cryptocurrency itu tidak haram Mas. Aduh. Jadi pada prinsipnya zatnya zatnya kripto itu tidak haram. Oke? Okay? Yang haram itu adalah sesuatu yang muncul dari perbuatan hukum terkait Bitcoin itu. Ketika memperdagangkan, Mas. Nah, hmm, ini yang enggak sesuai iya. syariat. Yang tadi saya katakan, ada jahalah, ketidakjelasan, kemudian ada horor, dan cenderung orang ketika memperdagangkan uh, Bitcoin ini, tujuannya spekulasi. Mas. Apa ciri-cirinya? Hmm. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya adalah ketika membeli Bitcoin, selalu ngawasi pasar tiap jam itu. Dia awasi ini naik atau turun. <laughs> Biasanya kalau investasi, kayak investasi saham nih mas ya. Kita investasi ya udah beli saham, cek kita tinggal. Nanti setelah sekian lama, wah ada naik, oke okay, kita jual. Tapi kalau tujuannya adalah trading yang spekulatif, itu tidak tenang bawaan diri mas. Karena apa? Naik turunnya itu kan cepat itu, kripto itu ya. Ada yang satu jam 17%, 20% itu naiknya. Nah, sehingga orang ketika memperdagangkan itu ya motifnya mencari keuntungan selisih jual dan belinya itu, Mak. Beli jualnya. Nah, itu yang dicari, bukan investasi. Nah, ketika itu motif utama, maka yang terjadi adalah gambling. itu mas, okay. itulah yang dikenal dengan mukoma, apa, mukomara atau kimar yang oleh ulama-ulama saat ini sebagian besar melarangnya. Nah pertanyaannya, mungkin boleh nggak suatu saat? Itu kan mas ya? ya mungkin boleh saat? nggak suatu saat? Bisa jadi mas, kalau larangan-larangan, potensi-potensi pelanggaran syariah itu bisa diminimalisir mas. Nah kebetulan hmm. tadi, tadi tadi mas, saya sempat nelpon Uh, kepada kalau nggak salah ketua perdagangan kripto nih mas di uh, di bursa berjangka Bisa. yang dua bulan ya. yang lalu sempat diskusi dengan DSN Institut mas ada filenya di YouTube ada nah saya tadi sempat mengkonfirmasi mas pertanyaan saya adalah apakah ketika kripto ini diperdagangkan di bursa berjangka bursa berjangka bisa nggak mengerem Seandainya kripto ini kenaikannya tidak terkontrol, gitu ya. Ter- kenaikannya terlalu uh, cepat, gitu. Kalau di, hmm. di, di bursa efek kan bisa, mas ya. Ya, bisa. Bisa spend kan, <laughs> dihentikan yeah. transaksinya, kan gitu. Nah ternyata apa, Betul, mas? Ya. Jawaban beliau itu, jawabannya Pak, ini karena transaksi internasional, ya. Indonesia nggak punya hak untuk mengaspen. Justru kalau okay, di suspend, baik. apa yang terjadi kalau di suspend, Mas? Bisa ketinggalan informasi harga yang akan merugikan ya, para pedagang dan pemain-pemain kripto di Indonesia. Nah, artinya tingkat spekulasinya ini memang tidak di, bisa direm persis seperti perdagangan forex saat ini, Mas. Oke. Okay. <laughs> ya, itu juga sama, <laughs> itu tidak bisa di, direm lagi, tuh, Mas. Oke okay, oke. Okay. Jadi haram legoirizatihi ya Ustaz ya. Ya, jadi haramnya legoirihi bukan lidatihi. Sama dengan yeah. pisau lah. Pisau itu halal atau haram, Mas? Uh, halal kalau buat masak Ustaz, haram kalau buat yeah. masak orang. Yang jelas kalau dimakan enggak halal, Mas, karena akan merusak hati dan mulut. Tapi prinsip dasarnya Pisau itu ya untuk motong sesuatu yang hmm. memang bermanfaat. Itu netral, Mas. Bitcoin juga sama. Tapi ketika 
pisau itu dijual kepada preman menjadi haram. Mengapa? Karena jualnya ke preman. Gitu, Mas. Oke, siap. Sama, aset emas ya. Aset, aset emas itu juga sama. Aset emas itu netral, Mas. Tapi ketika hmm. emas dijadikan ajang spekulasi, yang boleh jadi emasnya tidak ada. Halo, Ustaz. Eh, Mas. Masih terhubung. Ya, mohon maaf, nggak tahu mental sendiri ini tiba-tiba. <laughs> Boleh Ustaz sikalkan. Nggak <laughs> tahu ini uh, masalah koneksi jaringan atau masalah aplikasinya ya. Ini tiba-tiba tadi <laughs> saya terpental sendiri dari yeah. live kita. <laughs> ya, silakan Ustaz dilanjutkan tadi terkait yeah. Mas tadi gimana? Jadi, penjelasan karena Dogi itu menariknya gini, Mas. Karena Bitcoin ini Pada prinsipnya, ya zatnya itu halal, ya zatnya halal, maka dia akan menjadi haram ida zadal fasad jika hmm. berpotensi menimbulkan kerugian, Usah. menimbulkan uh, goror, itu mas ya, menimbulkan yeah. kotor, resiko, menimbulkan apa ya bencana, misalnya bencana ekonomi suatu negara. Maka ketika ada indikasi-indikasi ke sana yang awalnya halal itu bisa menjadi haram kalau kita belajar syariah pendekatannya itu lisatul syariah ada metodologi ya pengembangan hukum dalam syariah itu ada konsep lisatul syariah sesuatu yang awalnya boleh bisa dilarang karena tidak toyib ada dampak negatif yang dimunculkan. Nah begitu mas itu. Itu yang menurut saya ya pendapat ulama-ulama yang relatif uh, relatif menarik pak ya, untuk kita kaji. Kalau yang lainnya sih haram, 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 haram gitu kan ya. Nah, kalau yeah. orang ini masih membuka ruang mas, Bu- hmm. membuka ruang bisa jadi suatu saat ini menjadi boleh. Ketika apa? Ketika hilang doror, kotor ya, semuanya itu yang membahayakan, bahayakan, merugikan, hilang bisa jadi suatu saat boleh. Nah, karena ada satu tulisan nah, yang meng, apa, mengomentari ya ini menarik juga mengomentari pendapat para ulama yang mengharamkan uh, tulisan itu mengatakan bisa jadi diharamkan pertama karena ini kemunculannya baru sehingga belum dipahami secara tuntas bisa jadi memang ulama paham tapi karena ini kemunculannya baru awal maka segala mitigasi-mitigasi resiko yang berpotensi tadi ya, membahayakan, merugikan, itu belum ditemukan. Bagaimana cara memitigasinya? Nah, suatu saat ketika larangan-larangan ini hilang, maka bisa jadi diperbolehkan. Gitu, Mas. Baik, baik. Jadi sangat berhati-hati untuk eh, mengeluarkan fatwa halal atau haramnya ini ya, Ustaz, ya? Iya, <laughs> Hanya tadi mas, ya. ini perlu diingat meskipun mayoritas mengharamkan ternyata ada ulama minimal yang di Jerman yang saya tahu ya saya belum tahu yang lain ya, boleh jadi teman-teman ya. kalau ada yang tahu boleh di chat nanti itu membolehkan dengan alasan tadi, prinsip dasar mu'amalah adalah boleh, kemudian masalah karensi itu masalah adat nah, kemudian dalam kenyataannya bitcoin saat ini sudah dipakai sebagai alat tukar ya dan masyarakat menerimanya nah, atas alasan itu Dia, beliau ini membolehkan Nah beliaunya ini siapa namanya Nah tadi saya cari-cari mas uh, Jam berapa tadi ya Saya ingat wah ini nanti akan ketemu mas Arief nih Orangnya siapa yang membolehkan <laughs> Oh ini Dan PR nih buat Mas Arief Nanti saya coba cari lagi ya <laughs> Siap Ustaz baik Nanti kita live lagi boleh Ustaz <laughs> Oke okay. Cuman Ustaz tadi kan berarti kan uh, Untuk saat ini apa ya istilahnya masih haram meskipun itu haramnya bukan zatnya ya tapi karena uh, faktor eksternal ya di luar bit, uh, sorry uh, di luar aset kriptonya itu sendiri ya Ustaz ya tapi gini Ustaz iya. uh, di fatwa the SN MUI sendiri nomor 82 tahun 2011 kalau nggak salah itu ada fatwa tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah itu Ustaz di bursa komoditi nah apakah hmm. hal ini juga mencakup juga bursa kripto Ustaz gitu iya yeah. Jadi kalau fatwa itu sifatnya netral, Mas, ya. Sifatnya netral. Hmm. Eh, komoditinya apa? Tidak dirinci, Mas. Tidak dirinci. Artinya, 
suatu saat ketika aset kripto ini memang uh, potensi-potensi dorornya ya membahayakan, merugikan, penuh resiko dan dijadikan ajang gambling tadi sudah mereda atau setidaknya sudah ada uh, instrumen-instrumen untuk mitigasi resiko bisa jadi nanti uh, bursa komoditi yang dibolehkan berdasarkan fatwa di SN itu bisa mencakup cryptocurrency ini begitu makanya saya pernah menawarkan kepada uh, teman saya yang di bursa berjangka tadi mas uh, untuk melakukan kajian bersama mas uh, kajian bersama dan termasuk mencari solusi bagaimana larangan-larangan syariah itu uh, nantinya bisa di uh, dihilangkan gitu ya dengan uh, instrumen-instrumen tertentu sehingga kayak dulu perdagangan saham mas ya dulu kan perdagangan saham di bursa efek lama masih mengharamkan kan ya semuanya mengharamkan ya, karena lah, udah nggak karuan lah spekulasinya termasuk objek yang dijual di situ nggak jelas hmm, nah, tapi kemudian setelah dilakukan kajian penyisiran mana mana yang haram mana yang dibolehkan nah kira kira yang haram ada alternatif cara untuk menghalalkan atau tidak maka dibuatlah model SOTS yang sekarang kita kenalkan mas Nah akhirnya kan okay, bisa baik, sebagai baik. alternatif uh, syariah uh, Betul mas, dulu saya masih ingat Waktu saya kuliah S2 itu ya uh, uh, Kalau di syariah di UIN tahun 98 Kelihatan usianya kan mas uh. <laughs> Masih muda Ustaz, masih seumuran saya <laughs> ya, Tahun 98 saya kuliah di UIN Waktu itu saya dapat tugas kebetulan Untuk membahas perspektif syariah terkait perdagangan saham mas. Nah waktu itu karena keterbatasan referensi Dan referensi yang bisa diakses Semuanya mengharamkan loh mas Coba, hmm. semuanya mengharamkan Jadi kalaupun boleh, lidoruro aja mas Karena ini e, sebagai penopang perkembangan ekonomi itu harus ada e, bursa efek Kalau enggak ekonomi akan berpeluang ambruk Maka lidoruro dibolehkan Tapi secara prinsip dasar haram, Mas. Nah, tapi setelah kesini-kesini, terutama tahun 2012, ya, 2013, 2014, kajian-kajian tentang pasar modal juga udah banyak. Ya, fatwa-fatwa terkait pasar modal juga udah banyak. Kemudian tahun 2011, ya, DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang perdagangan efek uh, di bursa. Nah, barulah kita terbuka, Mas. Ternyata ada alternatif yang syariah. Nah, oleh karena itu, Kita harus terus beristihad nih mas, berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji kripto ini. Hmm, Jangan-jangan ya, nanti nanti aset-aset itu semuanya virtual mas. Suatu saat ketika aset-aset ini virtual kita menolak, ya umat Islam bisa dijelas oleh zaman kan. Nah, namun hmm. ya kita tetap mas, tetap harus cermat ya. harus kritis eh, terkait perkembangan-perkembangan baru. Nah, oleh karena itu, kajian-kajian itu penting. Kalau forum ini nggak bisa menjustifikasi, Mas. Saya nggak bisa mengatakan pasti haram. Oh. Bisa, loh, ada ulama yang membolehkan juga kan di satu negara yang negaranya sudah mengakui sebagai karensi. Dan ini ternyata, okay. Mas. Ternyata nih, eh, yang eh, Seh Korodogi, Ali Korodogi, Korodogi tadi itu, Mas, di antara alternatif yang dia sarankan biar Bitcoin ini jadi halal itu anta ja'alaha daulah minad dual ya umlah taha di haitsu takunu umlah rokmiyah musfira coba alternatif pertama ya negara itu jadikan Bitcoin itu sebagai uang resmi jadi, negara sifatnya ya. digital <laughs> gitu baik gitu kalau itu terjadi jadi halal Mas sebagai currency kan nah itu Mas Oke okay, baik Ustaz. Jadi uh, meskipun apa uh, saat ini masih masih banyak yang mayoritas ulama bilang haram ya Ustaz ya, tapi itu uh, haramnya haram di Khairizatihi dan itu masih terbuka peluang ya Ustaz ya seperti yang Ustaz bilang saham tadi ya terbuka peluang ketika resiko risikonya bisa diminimalisir, komentator dan dorornya itu bisa bisa ditekan itu bisa jadi kemungkinan di masa depan itu bisa jadi dibolehkan secara syariat seperti ya Ustaz ya. Iya. Yeah. Ya kan ada kaidahnya mas ya bahwa ya. al hukmu ya guru ma'ailatihi wujudan wa adaman. Ya hukum itu tergantung kepada ilat. Ilat itu sebab pengharaman. Ada tidak adanya. Nah artinya 
kalau misalnya saat ini Bitcoin ini oleh uh, ulama-ulama mayoritas diharamkan karena alasan ada goror dan lain-lain, pertanyaannya kalau gorornya hilang, gitu ya, kotornya hilang, jadi boleh kan mas? Gitu lah. Nah, Ayo. kerjaan kita ini bagaimana untuk mencari solusi biar yang dilarang hmm. ini kemudian ada solusinya sehingga dibolehkan kayak saham dulu kan? Ya baik. <laughs> Jadi Ada jangan prinsipnya. jangan pasrah ya. nih OJK ya bursa berjangka ya ini bukan bukan urusan OJK bukan ya. Bukan OJK. Ini <laughs> kementerian, kementerian perdagangan. perdagangan ya. Ya, kementerian ya. perdagangan bursa berjangka ya. Nah itu harus terus mengkaji dan berusaha dan termasuk uh, kajian bersama dengan DSN MUI itu. Oke okay, baik. Nah, tadi uh, kita sudah apa ya uh, membahas terkait transaksi ya transaksinya. Nah ini Ustaz sekarang yang menarik ini uh, cara pemerolehannya Ustaz. Nah cara pemerolehan dari koin-koin digital ini Ustaz. Nah hmm. selain dari jual beli koin-koin uh, tersebut Ustaz itu cara pemerolehannya kan bisa melalui istilahnya mining ya kalau bahasa kriptonya ya hmm. <laughs> menambang gitu Ustaz ya. Nah, apakah memperoleh aset dengan cara seperti itu, itu dibenarkan seperti syariah? Gitu? Iya. Ya, ya, saya kan bukan praktisi mining, Mas, ya. <laughs> yang saya tahu, <laughs> yang saya dengar dari beberapa kali ngikuti seminar atau yang saya baca dari buku, proses mining itu kan tidak sederhana, ya. Membutuhkan ya. perangkat-perangkat penambangan Bitcoin, ya, kripto ini yang luar biasa terutama Bitcoin ya perangkat aduh komputernya luar biasa saya lihat di gambar itu di apa namanya di YouTube ya pernah saya ikuti itu wah itu membutuhkan dana yang besar mas ya untuk menambang kayak orang mencari emas saja mas ya caranya kan macam-macam mas ya untuk mencari hmm. emas mas bukan mas Arif ya mas beneran emas ya, bukan mas ya itu caranya kan macam-macam nah prinsip dasarnya Selama cara-cara itu tidak melanggar syar'i, bukan mencuri, kan itu mas ya, di situ yeah. bukan uh, uh, tidak merugikan pihak lain, dia dapat ditolong tapi yang lain ditekan atau disodok gitu ya. Nah itu tidak terjadi, maka tidak ada isu mas. Nah, ada hmm. dalam satu kaidah uh, kaidah usulia itu kan ada kaidah lilwasa ini hukmul makosit mas ya. Jadi wasilah. Sarana itu tergantung dari maksud yang disaranai. Nah, kalau Bitcoin ini tadi misalnya, kalau kita, kalau kita mengikuti pendapat saya Ali Korodogi ya, prinsip dasarnya secara zat adalah sari, nggak ada masalah, maka cara untuk memperolehnya selama juga tidak melanggar prinsip-prinsip sari, ah, ya boleh, Mas. Sama lah orang menambang emas, caranya macam-macam ya, Ada yang pakai teknologi, ada yang pakai manual tradisional ya di kampung-kampung itu. Nah, apa cara seperti itu boleh? Boleh selama tidak melanggar prinsip syariah dan regulasi. Nah, ternyata penambang emas di kampung banyak melanggar regulasi kan, Mas ya? ya. <laughs> melanggar regulasi negara. Nah, ketika melanggar regulasi negara, ulil amri nggak boleh. Ketika melanggar misalnya syariah, eh ternyata itu di kebonnya orang. Dia gali aja tanpa izin misalnya. Dia dapat emas, tapi galinya di kebon orang. Nah, tentu saja jadi nggak boleh. Nah, mining ini juga sama. Nah, setahu saya, nanti boleh dijelaskan. Kalau ada sisi-sisi yang bertentangan dengan syariah ya, proses untuk menggalinya dengan mengotak ngatik angka matematik ya. Apa, lo gak, apa istilahnya itu? Uh, ya, rumus-rumus lah. Rumus-rumus matematik yang sangat kompleks yeah. itu. itu membutuhkan effort ya wajar kalau kemudian dia memperoleh sesuatu dan setahu saya di situ tidak ada pelanggaran pelanggaran syari nah, nanti kalau misalnya ada mohon diinformasikan ya apakah itu betul-betul pelanggaran nah kalau memang ada pelanggaran tentu tidak dibolehkan itu mas oke baik Ustaz ah luar biasa Ustaz <laughs> ini udah nggak terasa udah 45 menit 45 menit lebih Ustaz kita diskusi <laughs> <laughs> Tapi masih ada waktu Ustaz, insya Allah. Nah Ustaz, uh, okay. selain koin tadi ya, selain koin itu, tapi ada juga uh, aset kripto yang bentuknya token Ustaz. Jadi maksudnya ada di mana aset-aset tersebut 
biasanya mewakili utilitas atau uh, aset tertentu gitu ya boleh kita hmm. katakan tadi underlying lah gitu ya aset ya misalnya yeah. uh, stable coin gitu ya stable coin uh, apa yang mewakili apa namanya uh, ke, mewakili apa namanya mata uang fiat misalnya kayak uh, USDT gitu kayak USD coin gitu itu kan mewakili mata uang USD-nya Ustaz. atau yang tadi yang Ustaz bilang uh, Bank Indonesia mau mengeluar, mengeluarkan uang digital gitu ya Ustaz ya atau mungkin kita bisa yeah. uh, istilahkan uh, secara populer tuh CBDC ya Ustaz ya Central Bank uh, Digital Currency-nya ya Ustaz ya Nah, kalau yeah. yang seperti itu, apakah ada isu syariah, Ustaz, di situ? Ya, yeah. jadi kalau, kan memang ada istilah, Mas, ya, apa, uh, security token, ya, atau aset token, kemudian ada yeah. payment token, ya kan, ya, ada juga utility token, gitu kan. Yeah. Nah, setahu saya ada, ada yang istilah security token atau aset token ini, itu memang aset kripto yang... Uh, ada backup ya, backup aset yang nyata. Jadi ada underlyingnya, Mas. Nah, ketika ada underlyingnya, pertanyaannya adalah apakah ada uh, underlyingnya itu sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, Mas? Misalnya nih, hmm, underlyingnya itu uang. Oke, okay, kalau uang nggak ada isu ya. Kalau kemudian negara menetapkan itu underlyingnya uang, tidak ada isu. Tapi ada juga yang security token itu underlyingnya kegiatan usaha, Mas. Maka kalau kegiatan usaha harus kita lihat kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah atau tidak. Eh ternyata kegiatan syariahnya eh, usahanya hmm. adalah memproduksi minuman yang memabukkan. Kan nggak bisa Mas itu ya. Eh uh, nya itu sesuatu yang bertentangan atau kemudian uh, proyek misalnya ya, aset proyek tertentu. Nah, pertanyaannya, aset proyek itu dipergunakan untuk apa? Kalau kemudian disewakan untuk kegiatan maksiat, misalnya disewakan untuk bank konvensional fully satu gedung gitu. Ini aset aset ya, aset aset apa? aset wujud berupa gedung misalnya ya, atau proyek yang memang peruntukannya maksiat itu juga tidak boleh. Jadi kalaupun ada backup ada underlyingnya, tetap kita harus lihat apakah underlyingnya sesuai syariah atau tidak. Sama dengan saham kan, Mas? Saham ya, kan ya. ada underlyingnya ya kegiatan usaha. Nah kita kan lakukan pemilahan lagi. Itu itu ada kegiatan usaha yang mengandung riba atau tidak. Karena itu semua saham-saham bank konvensional tertolak oleh Mas Arif di dalam desk kan itu ya OJK kan nolak. <laughs> ada, misalnya untuk untuk spekulasi Aku, gorornya, betul. eh itu asuransi konvensional ada gorornya keluar dari desk kan itu Mas. Jadi mirip dengan saham, saham itu punya underlying, tapi ketika underlyingnya nggak sesuai syariah, sama Mas Arief eh, ditolak tuh sama OJK kan, nah gitu Mas Arief. <laughs> Baik, jadi uh, tergantung aset yang diwakilinya itu saat ya, kalau memang asetnya ya, non halal ya, jadinya jatuhnya haram saat ya, <laughs> gitu ya saat ya. Iya. Yeah. Yang kedua hmm. ini mas cara memper hmm. mengalihkannya ya. Yeah. menjualnya ya. Ya, okay, ini baik. kan juga penting ya jadi jangan sampai cara menjualnya juga bertentangan misal di situ ada unsur tadlis ya ada goror ada maisir seperti saham kan saham cara cara memperdagangnya pun kan dipersoalan nggak boleh ada margin trading nggak boleh ada insider trading kan banyak tuh mas larangan larangan itu kan short selling itu cara walaupun substansinya sudah benar caranya nggak benar juga jadi persoalan. Baik baik, baik Sat. Nah sekarang Sat uh, di DSN sendiri belum sudah ada belum sih fatwa terkait kripto atau mungkin ada arah ke sana Sat? Iya yeah. sampai hari hmm. ini DSN belum melakukan termasuk kajian belum Mas, apalagi mengeluarkan fatwa tentang Cryptocurrency ini atau aset kripto yang ada itu baru uang elektronik mas fatwa DSN nomor 117 tahun 2017 itu uang elektronik ya yang melibatkan ya, pihak ketiga ada penentunya ya kayak Baik. link syariah dan sekarang ada ya kemudian yang punya Pak Yusuf itu apa apa dulu Paytren ya nah, Paytren ya. kan dulu punya uang elektronik juga ada OVO ada GoPay dan lain-lain nah itu hmm. yang Sudah diatur, Mas. Kalau kripto ini belum ada. Bisa jadi DSN belum melakukan kajian ini, 
karena otoritas di Indonesia belum meminta mas. Oh, Oke. Okay. Dari misalnya, Bapak Pepti, ya, Ustaz, ya? Iya, Pak Pepti misalnya dulu kalau perdagangan saham kan yang minta bursa efek tuh mas. Ya. Yeah. Nah, dan bursa efek yang melaksanakan nanti prinsip syariahnya. <laughs> nah, bisa jadi kalau bursa berjangka kemudian datang ke DSN, ya. mengajukan fatwa nanti melakukan kajian bersama nah, bisa jadi dikeluarkan atau ada permintaan dari pedagang kripto uh, mas nah, atau dari hmm. masyarakat nanti yang mewakili misalnya ormas atau apa uh, perlu uh, kepastian fatwa dan nah, DSN mengeluarkan tapi biasanya DSN kan sifatnya pasif ya kecuali uh, ini sudah mendesak betul gitu mas uh, untuk dikeluarkan fatwa baik Nah, cuman Ustaz, uh, sekarang kan beredar banyak tuh, ada 11 poin, apa namanya, 11 poin DSN MUI mengharamkan Bitcoin, kalau nggak salah ya. <laughs> nah, itu bisa dikonfirmasi Ustaz, uh, itu apakah yeah. pendapat resmi atau bagaimana Ustaz? Uh, betul Mas, saya pernah membaca di media ya, di media, beberapa media bahkan, uh, ada uh, semacam pendapat seorang pengurus MUI Mas ya, ada seorang pengurus MUI, yang kebetulan yang banyak dirujuk ini ternyata di blog beliau itu punya blog gitu punya blog uh, yang kemudian bisa diakses uh, hampir semua wartawan mengakses ke situ nah di situ ada sembilan sebelas poin ya pendapat MUI gitu semuanya begitu bunyinya ya nah hmm. perlu kami sampaikan bahwa uh, komisi fatwa pertama ya kalau yang mengeluarkan fatwa ini kan komisi fatwa atau di SN MUI ya Komisi Fatwa secara resmi belum pernah mengkaji apalagi mengeluarkan fatwa terkait cryptocurrency. Yang kedua, DSN MUI, kebetulan karena saya di dalamnya bisa memastikan ya, sampai hari ini, kalau diskusi informal sudah mas, tapi diskusi serius untuk membuat fatwa tentang cryptocurrency belum pernah ada. Nah, oleh karena itu, Seandainya ada pendapat uh, sebagian pengurus atau salah seorang pengurus, saya melihatnya itu pendapat pribadi beliau. Jadi pendapat syariah pribadi beliau. Sama lah, uh, Mas Arief kan bisa buka itu uh, di ya. apa namanya YouTube, di YouTube Mas. Itu kan banyak ustadz-ustadz berpendapat ya. Itu pendapat pribadi. Dan sama juga yang saya sampaikan ini, ini bukan fatwa DSN ya. Ini adalah pendapat pribadi. Kebetulan aja saya di DSN, tapi bukan sebagai uh, pendapat resmi DSN. Ini okay, mas perlu kami jelaskan. Jadi nanti kalau ada yang ngutip dalam berita DSN MUI mengeluarkan fatwa seperti ini yang disampaikan Pak Azhar. Nah ini nanti yang terjadi kayak yang sembilan sebelas poin tadi mas. Jadi okay. <laughs> karena itu Kan. Ini pendapat pribadi saya tadi Semua yang saya tadi sampaikan pendapat pribadi Karena kalau pendapat DSN Biasanya resmi ya, Melalui uh, pernyataan tertulis Bahkan fatwa mas ya Umumnya fatwa, minimal pernyataan Kesesuaian syariah atau keselarasan Nah begitu mas Ya, jadi perlu ditekankan ya teman-teman ya. Jadi memang karena uh, Ini sifatnya masih pendapat ya pendapat pribadi istilahnya bukan berkat bukan merupakan uh, istilahnya pendapat resmi dari DSNN ini karena kalau untuk pendapat DSNN sendiri akan uh, ditetapkan melalui ketetapan atau fatwa itu sendiri ya Ustaz ya. Betul. Nah, Ustaz, uh, ini ada satu pertanyaan mungkin ya sebelum kita mengakhiri. Uh, izin bertanya, jikalau dari Pana Pano Ramadoni 10 Kalau investasi di cryptocurrency haram karena tidak ada bukti fisiknya, jika suatu saat nanti ada bukti fisik, apakah hukumnya berubah atau tidak? Iya tadi yang Mas Arief sampaikan tadi ya, kan kripto itu ada yang ada yang underlyingnya ya, ada yang memiliki backup underlying, ada yang tidak. Nah suatu saat ketika yang berkembang ini yang ada underlyingnya, nah bisa jadi dibolehkan. Karena kripto ini hmm. banyak, kebetulan aja mas, sekarang yang mendominasi itu Bitcoin yang tanpa underlying, gitu kan ya. Yeah. Yang memang orang mentransaksikan semata-mata untuk cuan, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan 
secara kimar uh, ya gambling dengan cara uh, apa nama spekulasi yang memang tidak terkontrol. Nah suatu saat ya. sangat mungkin ketika aset kriptonya ini memang yang berunderlying sehingga uh, kegororan hilang ya kotor yang ditimbulkan dari spekulasi bahasa arahnya spekulasi itu mudorobah mas ya. Bukan mudorobah, eh, akad mudorobah. Spekulasi itu bahasa mudorobah. mudorobah Jadi juga. kalau aspek-aspek itunya udah hilang, bisa jadi boleh suatu saat. Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah tidak sudah terasa, uh, sudah tidak terasa, sudah satu jam kita berdiskusi, Ustaz. <laughs> uh, mungkin kita tutup aja Ustaz, mungkin kesimpulannya karena memang ini masih pendapat ya istilahnya Ustaz, ya. jadi istilahnya boleh diterima ataupun tidak ya oleh teman-teman ya, yang bagi yang masih tertarik mungkin ya Ustaz, yang masih tertarik, eh, teman-teman yang masih tertarik untuk melakukan investasi di crypto aset, ya paling tidak eh, misalnya eh, mau berinvestasi ya, investasilah di, apa, bukalah akun di pihak-pihak yang memang legal dan terdapat di Bapakti gitu ya karena sekarang yeah. baru ada tiga perusahaan yang uh, terdaftar di Bapak Pti saat itu. Yeah. Uh, mungkin seperti itu, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Okay, sama-sama, yang... sama-sama, Mas Ari. Sama-sama. Ya, teman-teman juga hmm. mau apa berburu takjil juga sepertinya. Mungkin, Ustaz, ada yeah. closing statement, Ustaz? Oke, okay, terima kasih, Mas Arief, bahwa persoalan Bitcoin ini masih persoalan istihad. Istihadi, karena itu perbedaan pendapat di kalangan ulama, asatid, ustad-ustad, baik melalui majelis resmi maupun majelis YouTube, tentu uh, kita maklumi terdapat perbedaan-perbedaan. Dan saya yakin akan terus ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Cuman ya. kita jangan sampai memilih pendapat itu yang mudah untuk memenuhi kepentingan kita ya. Kita tetap kritis. Bisa jadi pendapat yang mudah, tapi memang diperlukan dan tidak. Uh, ada ada dasar-dasarnya yang kuat, uh, why not, gitu ya. Uh, ada juga yang mengharamkan. Nah, kalau kita ingin ikhtiar, prudent, eh, biasanya orang ngambil yang konservatif, gitu kan, yang melarang. Nah, artinya sekali lagi, ini persoalan istihadi yang yeah. halal haramnya masih proses kajian. Meskipun ada sebagian ulama, bahkan sebagian besar ya, ulama yang telah mengeluarkan statement mengharamkan. Tapi ada juga ternyata yang menghalalkan. Nah, karena itu kita harus terus belajar nih, Mas. Jangan berhenti sampai di sini ya. Terus mengkaji ya. dan mengkaji. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita tutup aja.